రామ్ ప్రసాద్ గారు ఇప్పటి వరకు చాలా వీడియోస్లో చాలా టాపిక్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం అంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి సంబంధించి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ తర్వాత స్టాక్ మార్కెట్ అదేవిధంగా రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్సూరెన్స్ అయితే ఎప్పటి నుంచో ఒక మంచి టాపిక్ పెండింగ్లో ఉండిపోయింది సో దాన్ని గురించి ఇవాళ మీతో మాట్లాడదాం అనుకుంటున్న చిట్టీలు గురించి సో ఏంటి అసలు ఈ చిట్టీలు కట్టడం అనేది ఎలా ఉంటుంది సో చిట్టీలు కట్టడం ఎంతవరకు మంచిది అంటారు సో దీని గురించి డీటెయిల్గా తెలియజేయండి తప్పకుండా విష్ణు గారు సార్ చిట్టీలు కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ ఎస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ ఇది కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆప్షన్ ఓకే సో అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడానికి పలు రకాలైన ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇప్పుడు గోల్డ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు రియల్ ఎస్టేట్లో ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు ఇలా ఓకే సో వారు ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన ఇన్వెస్ట్మెంట్లో వాళ్ళు పెట్టుకుంటే వెళ్ళిపోతారు ఇప్పుడు కొందరు పేరెంట్స్ వాళ్ళ పిల్లల ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ నుంచి గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయినంత వరకు ప్రతి ఇయర్ అకాడమిక్ ఫీ చిట్టీ ద్వారానే కట్టారు ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఎవరి మంది సిటీలో వేసుకుంటారు ముందే చెప్తారు చిట్ అతనికి ఆ టైంకి ఆ డబ్బులు తీసుకుంటారు ఈ ఫీజు కడతారు సో వాళ్ళకి దానికన్నా గొప్ప ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇంకోటి లేదు వాళ్ళకున్న ఆప్షన్స్లో వాళ్ళున్న టౌన్లో అది రైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ చిట్టి వేసి అతను మంచి అతను అతనే వెళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తుకు ఉపయోగపడ్డాడు టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ఇట్ దట్స్ రైట్ ప్రొడక్ట్ అయితే ఈ ప్రొడక్ట్ అనేది ప్రతి వ్యక్తికి సేమ్ ప్రొడక్ట్ మ్యాచ్ అవ్వాలని లేదు ఓకే ఈ ఫినాన్షియల్ ప్రొడక్ట్స్ సార్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఇవి ఇవి ఏమీ డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ ట్యాబ్లెట్ కాదు ఫీవర్ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు వేసుకోవడానికి మన అవసరానికి అనుగుణంగా మనం ఒక ప్రొడక్ట్ చూజ్ చేసుకోవాలి చిట్ అనేది రాంగా రైటర్ అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ సమ్వన్ నీకు రైటర్ రాంగ్ అనేది చూసుకోవాలి కానీ ప్రొడక్ట్ రైటర్ రాంగ్ కాదు ఎస్ ఎస్ మనకి ఎంతవరకు సరిపోతుంది అది డెఫినెట్గా బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి చిట్ ఈజ్ ది ఓన్లీ ఆప్షన్ అండి బిజినెస్ చేసే బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి ఏ బిజినెస్ మ్యాన్కి అయినా సరే అతను డబ్బు కూడబెట్టగలడు అంటే చిట్టు ద్వారా మాత్రమే కూడబెట్టగలడు ఓకే ఎందుకంటే మీ బిజినెస్ని డ్రైవ్ చేసేది మీ కమిట్మెంట్స్ ఇప్పుడు ఒక శాలరీ పర్సన్ ఉంటే ఆఫీస్లో అతనికి ఒక సూపర్ బాస్ ఉంటాడు ఆయన ఎవరి మంత్ ఈయన పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటే చేస్తాడు వర్క్ అసైన్ చేస్తాడు బిజినెస్ ఓనర్ అతను ఇప్పుడు ఆయనకి ఎవరు వర్క్ వర్క్ అసైన్ చేస్తాడు సో అందుకనే చాలామంది బిజినెస్ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే బిజినెస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ పెద్ద చిట్లు వేసుకుంటారు ఇరవై లక్షల చిట్టు నెక్స్ట్ యాభై లక్షలు వన్ క్రోర్ చిట్టు వేసుకుంటే వెళ్తారు సో ఈ బిజినెస్లో ఆ ఆబ్జెక్టుతో రన్ చేస్తారు చిట్టు కట్టాలి కదా లక్ష రూపాయలు తీయాలి బిజినెస్ తీస్తాడు కడతాడు సో ఆ యాభై లక్షలు రాగానే దాన్ని ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు చిట్ ఏంటి మీరు కొంత కొంత అమౌంట్గా పెట్టుకొని పెద్ద అమౌంట్ తీసుకొని పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయగలుగుతారు ఇప్పుడు లోన్ రాదు అనార్గనైజ్డ్ బిజినెస్ హోమ్ లోన్ రాదు ఆయన చిట్టి కట్టి ఇక్కడ వచ్చిన ఎనభై లక్షల్లో కోటి రూపాయలు తీసుకెళ్లి ఒకే ప్రాపర్టీగా ఉంటాడు సో దట్స్ రైట్ ఫర్ యూ కానీ వెన్ సమ్మన్ ఈజ్ అ శాలరీడ్ పర్సన్ అతనికి చిట్ రైట్ కాకపోవచ్చు శాలరీడ్ పర్సన్ శాలరీడ్ పర్సన్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఒక వ్యక్తి శాలరీడో అతనికి బ్యాంకర్ ఎప్పుడంటే అప్పుడు లోన్ ఇస్తాడు శాలరీడ్ పర్సన్ అవును ఓకే ఇతనికి పర్సనల్ లోన్ వచ్చేస్తుంది ప్రీ అప్రూవ్ లోన్ అని ఉంటుంది నెట్ బ్యాంకింగ్లో జస్ట్ క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది సబ్జెక్ట్ ఎటు అతను సిబిల్ క్లియర్గా ఉంది ఇన్కమ్ ఉంది ఓకే ఇప్పుడు ఇదే వ్యక్తి శాలరీడ్ పర్సన్ ఎర్నింగ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ ఆర్ సెవెంటీ థౌసండ్ పర్ మంత్ శాలరీ ఇతను కూడా చిట్ కడతాడు ఓకే ఇప్పుడు చిట్ కడుతున్నాడు ఇతను ఒక టెన్ ల్యాక్స్ చిట్ కడుతున్నాడు అసలు అది ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ మంత్స్ చిట్ ఒక టెన్ మంత్స్ కట్టాడు ఇతను సడన్గా డబ్బులు అవసరం పడింది ఆయన ఊరు నుంచి వాళ్ళ నాన్న ఫోన్ చేశారు అరే బాబు ఇలా పక్క ప్లాట్ అమ్ముతున్నారు మనకు ఒక ఐదు లక్షలు తక్కువ పడుతుంది నా దగ్గర ఉన్న డబ్బులకి నువ్వేమన్నా సర్దగలవా అని అడిగారు ఇప్పుడు వీళ్ళ నాయన ఇన్ని ఎప్పుడు పైసలు అడగలేదు ఫస్ట్ టైం అడిగారు ఫస్ట్ టైం నోరు తెలిసి ఇంతవరకు ఆయన పెట్టడం కానీ ఆయన ఇచ్చింది లేదు ఆయనకి ఆయన ఐదు లక్షలు ఇవ్వగలవా అని అడిగారు సో డెఫినెట్గా ఇవ్వగలవా ఉంటుంది ఇప్పుడు వెంటనే కనపడే ఆప్షన్ నేను కడతాను కదా టెన్ ల్యాక్ చిట్ దాని నుంచి ఇస్తే అయిపోద్ది కదా నెక్స్ట్ డే చిట్టు వాళ్ళు కాల్ చేస్తాడు దాన్ని చిట్టు లిఫ్ట్ చేయడం పాడుకోవడం అంటారు కదా ఆ పది లక్షల చిట్టు ఈయన తీసుకుంటే ఇంక ఎంత వస్తుంది ఎర్లీగా తీసుకున్నారు కనుక ఫుల్ అమౌంట్ రాదు ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ నైన్ ల్యాక్స్ వస్తుంది చేతికి ఇప్పుడు ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్స్ చేతికి వచ్చింది కానీ దానికి అవసరం ఎంత ఐదు లక్షలే కదా ఐదు లక్షలు అవసరం ఈ ఐదు లక్షలు వీళ్ళ నాన్నగారికి పంపించాడు మరి మిగిలిన మూడు లక్
ఇద్దరు కనుక ఐదు లక్షల రూపాయలు పర్సనల్ లోన్ తీసుకుంటే ఇద్దరికి అట్ లెవెన్ పర్సెంట్ టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ లో వచ్చేస్తుంది ఆ పాయింట్ మర్చిపోయాడు ఇన్న ఎందుకంటే నేను పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాడుకోవాలని ఇక్కడ వాడుకున్నారు కానీ ఇతను చిట్టి కనుక మధ్యలో పాడుకున్నట్లయితే దాన్ని ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేస్తే ఇతను కట్టే ఇంట్రెస్ట్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పడుతుంది సో ఇప్పుడు కూడా ఇంట్రెస్ట్ డిఫరెన్స్ చూసుకోవాలి ప్రతి బిజినెస్ కూడా ఇంట్రెస్ట్ కాన్సెప్ట్ నడిచేది నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ అంటారు బ్యాంకర్స్ అంతా మనం ఎఫ్డీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తీసుకొని లోన్ టర్మ్కి ఇస్తే వాళ్ళ నెట్ ఇంట్రెస్ట్ మార్జిన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ దట్స్ బిజినెస్ మోడల్ సిమిలర్లీ మన పర్సనల్ ఫైనాన్స్ కూడా అలాగే చేసుకోవాలి నేను చిట్టి కనుక నేను తీసుకుంటే ఐ ఎండ్ అప్ పేయింగ్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ నాకు వేరే ఆప్షన్ ఎక్కడైనా ఉందా దీనికంటే తక్కువ ఇంట్రెస్ట్లో వచ్చేది ఇప్పుడు చిట్లో మనీ తీయడం కన్నా గోల్డ్ పెడితే కూడా కరెక్ట్ ఎందుకంటే గోల్డ్ గోల్డ్ కనుక మీరు ప్లడ్ చేస్తే మీకు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్గా వస్తుంది కదా దీనికంటే తక్కువ కదా మీరు పర్సనల్ లోన్ తీసుకుంటే ఇంకా మీకు అన్సెక్యూర్ లోన్ కదా అది కూడా టెన్ పాయింట్ ఫైవ్కి లెవెన్కి వచ్చింది కదా అలా నిర్ణయం తీసుకోవాలి సో బిజినెస్ పీపుల్కి ఈ లోన్ వెసులుబాటు ఉండదు ఎస్ అతనికి లోన్ రాదు కదా అతనికి చిట్టు మాత్రమే వస్తుంది చిట్టు మాత్రమే వస్తుంది కరెక్ట్ నిజమే సో అతని అవసరానికి చిట్టు వాడుకో ఆదుకోగలుగుతుంది మీ అవసరానికి ఇది అవసరం లేదు సరే మీరు వాడుకోలేదు అంతా కట్టారు చిట్ అనేది ఒక త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్లు కడతాం మరి ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చే మనీ ఏం చేయాలి అంటే వచ్చినప్పుడు ఏదన్నా చేయొచ్చు డబ్బులు వస్తే తప్పే ఉంది రాని అనుకుంటాను మనం అనుకున్నది ఏంటి గోల్డ్ బేస్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీనికి గోల్డ్ లేదు చిట్ ఎందుకంటే నేను అన్డిసిప్లిన్ నేను డిసిప్లిన్ కాదు నా పైసలన్నీ వేస్ట్ అయిపోతాయి కాబట్టి చిట్లో పెడుతున్నాను ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత వస్తే అప్పుడు వచ్చింది కాబట్టి ప్రజల్లోకి వెళ్ళి ఏదో ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తాను దట్స్ వన్ థింగ్ ఓకే సరే లేదు చివరి దాకా కడితే నాకు వచ్చే దాంట్లో ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వర్కౌట్ అవుతుందని క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి రిజిస్టర్డ్ చిట్స్ అయితే కనుక రిజిస్టర్డ్ చిట్స్ రిజిస్టర్డ్ చిట్స్ వాటిలో అయితే కనుక మనకి ఇంచుమించుగా ఎయిట్ టు నైన్ పర్సెంట్ వస్తుంది దాని బియ్యం రాదు రిటర్న్ ఓకే ఎయిట్ పర్సెంట్ రిటర్న్ ఇచ్చే దాని కొరకు నేను డిసిప్లిన్గా పే చేసి మళ్ళీ ఇంకోటి రిజిస్టర్డ్ చిట్ అయితే మధ్యలో మీరు పాడుకున్నప్పుడు మీరు షూటీలు ఇవ్వాలి అవును మీ మనీ మీకు మీరు పాడుకుంటే ఇవ్వడు మీరు వేరే మూడు చిట్లు ఉంటే రెండు చిట్లను షూటీగా పెట్టుకుని ఇస్తాడు కొన్నిసార్లు ఎల్ఐసి పాలసీని షూటీగా పెట్టుకుంటూ అంటారు లేదంటే ఒక గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఇద్దరు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ షూటీ పెట్టమంటారు అసలు మీ డబ్బులు ఆయన దగ్గర కట్టి మీరు షూటీ పెట్టి డబ్బులు తెచ్చుకోవాలా ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ ఉన్నాడు డబ్బులు అవసరం పడ్డది షూటీ పెట్టమన్నాడు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ని అడిగాడు ఒక రిలేటివ్ని అడిగాడు సరే ముగ్గురు కాదని లాగా షూటీ పెట్టారు ఇద్దరు క్లియర్గా కట్టాడు వాళ్ళకి ఏం ఇబ్బంది అవ్వాలా మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు ముగ్గురు దగ్గర నేను హెల్ప్ తీసుకున్నాడు కదా రేపు వాళ్ళు చిట్టు కడితే ఎవరిని అడుగుతారు షూటీ పెట్టమని ఇతను అడుగుతారు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు పెద్ద చిట్టు కట్టారు మిమ్మల్ని షూటీ పెట్టమన్నారు పెట్టారు రేపు వాళ్ళకి ఏమైనా ఆయన పక్షంలో కట్టలేకపోతే హెల్ప్ చేయాలి ప్రతి ఒక్కరికి హెల్ప్ చేస్తేనే మనకు హెల్ప్ చేస్తారు కానీ దాంట్లో రిస్క్ ఐడెంటిఫై చేయండి మీరు ఉన్న రిస్క్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిటర్న్స్ ఏమీ గొప్ప రిటర్న్స్ కాదు రిజిస్టర్డ్ చిట్ అయితే అన్రిజిస్టర్డ్ చిట్లో కాస్త ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తాయి కానీ అన్రిజిస్టర్డ్లో ఉండే రిస్క్ దాంట్లో ఉంటుంది కదా అది కొవ్వులు చాలామందికి అర్థమైంది చిట్స్లో రిస్క్ ఉందా లేదా అంటే చిట్టు కట్టేవాళ్ళు రిస్క్ ఏముంది అంటారు కానీ చిట్లో కోల్ డబ్బులు పోయి కోల్పోయిన ఉంటాడు కదా ఆయన్ని అడిగితే ఎగ్జాక్ట్ రిస్క్ చెప్తారు సో చిట్ అనేది రైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రైట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ బట్ ఫర్ బట్ నాట్ ఫర్ ఆల్ అందరికీ కాదు కొంతమందికి మాత్రమే అంటారు బిజినెస్ పీపుల్కి చిట్ మాత్రమే రైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రైట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి అతను సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ పాడుకున్నందుకు కట్టినా సరే ఆయన బిజినెస్ లో పెడితే దాని మీద థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ కానీ ఒక ఎంప్లాయీకి అవసరం లేదు అవసరం లేదు ఈ ఎంప్లాయీ కూడా ఎప్పుడు అవసరం అంటే కొంతమంది ఎంప్లాయీస్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ లో మోస్ట్లీ ఆ డెబ్ క్రెడిట్ కార్డ్ ట్రాప్ లోకి వెళ్ళిపోయారు క్రెడిట్ కార్డ్ ట్రాప్లో ఉండి మీరు మినిమం బ్యాలెన్స్ కడితే మీ టోటల్ అమౌంట్ క్లియర్ అవ్వడానికి ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది అండ్ యూ ఎండ్ అప్ పేయింగ్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ ఇయర్ పే చేస్తారు అటువంటి వ్యక్తి కనుక ఇంకా ఆయన ట్రాప్లో ఉన్నాడు కదా ఎలిజిబిలిటీ కూడా లేదనుకోండి లోన్కి అప్పుడు ఆయన చిట్టు తీసుకొని సమూహం కన్విన్స్ చేసి ఫస్ట్ మంత్ లిఫ్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టినా హీజ్ అవాయిడింగ్ అక్కడ ఫార్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ కదా అతను కూడా రైటే సో మీ అవసరానికి తగ్గట్టుగా